，玄功合体是四方门最深奥的武功。你们四个人切记，在练功时，一定要捐气成剑，团结一致。只要达到心意相通的境界，就可以攻无不克，战无不胜，四方无敌。是。这把寒月宝刀虽然比不上辟魔剑，却也是把削铁如泥的利器。当年我就是拿这把刀砍断千年沉淀，救出我爹。现在我把它送给你，希望你能善加利用，好自为之。多谢大哥，我一定会好好利用好这把宝刀。东风玄功，地雷玄功，南火玄功。北电神功，神功合体。是做什么？不想练功的话，就给我走。是。易水寒对抗不只是四方门之战，也是正邪对立的割喉圣战。你们一定要抛弃个人私情，同心协力。事实证明，你们根本做不到这一点，不必再练了。伯父，师伯，看我干什么？又不是我的错，是我的错，是我不对。别说了，还不快去把伯父追回来！对不起，我们知道错了，请您别生气。都怪我练功不够熟练，才拖累大家，请师伯处罚。哼，自己练不好功夫，还好意思说呢？我看得很清楚，明明是你心存成见，还针对星儿，你血口喷人，我什么时候针对他了？够了，你们都别再说了。看到你们这样吵闹不休。我心里真的很难过。我有一个儿子，如果他还在世的话，应该和你们年纪差不多。可惜十几年前，却因为战乱害得我们一家失散。我再没有见过他一面。师伯，我都能够在茫茫人海之中找到我娘，我相信，您一定可以找到您的儿子。过了这么多年。我已经不抱希望了，在我心中，你们就是我的孩子。可是看到你们之间为了儿女私情、恩怨纠葛而不肯同心协力的练武，实在令我感到十分失望。你们共同的敌人是易水寒，你们要是再这样内讧下去，只会两败俱伤。唯有你们大家同心协力。才能彻底打败易水寒。孰轻孰重，你们自己应该明白。龙刚，我知道你是护媚心切，可是你要怎么对我都不要紧。我只是希望你暂时抛开我们之间的恩怨，共同携手对付易水寒这个恶霸。日后要杀要剐，全由你。为和易水寒决斗，为了给我爹报仇，我龙刚愿意暂时抛弃成剑，和大家好好合作，这就好。我想，只要大家放宽心胸
，合作无间，一定可以克敌制胜。我希望你们四人能够说到做到。是。刚才用了五成功力，仍不能破阵。玄功合体具有如此威力，破辟魔剑指日可待了。我们一定会加紧练习，不会让大伯失望的。嗯。什么人？大嫂，是我。刚才大家在练四方玄功合体，我不敢进来打扰。他们练怎么样了？四方玄功合体已经练得很有成效了。丹丹，虽然只有两三成的功力，但师伯说已经很有威力了，不必多久。啊一个受了伤，三缺一之下，四方玄功是无法合体的。要想活命的话，就乖乖的束手就擒。束手就擒，只有死路一条。
随随便便的想对付我的迷魂射扑，可笑。大金为重，保存实力，快走！哼，想跑，一个都别走。怎么样了？我没事。这条密道，除了我跟外婆，连龙秀都不知道。易水寒绝不可能发现我们的。爹，爹，爹，我正担心你呢。易水寒正四处找你们，到处杀人。你师伯让我按照寒山姥姥留下的这张地形图重新布阵，我也算是侥幸逃过了一劫。你们平安了，我要回去救他们。啊，龙哥，不行！你现在有伤在身，怎么可能是易水寒的对手呢？你们让我回去！龙哥，龙哥，你这是干什么？快解开我的穴道！少天也是用心良苦啊！只要四方玄功合体的危险还在，易水寒就不会把你的亲人怎么样。可是你现在要回去，被易水寒抓住，四方玄功就再也无法合体了，易水寒就可以肆无忌惮的大开杀戒。你想害你的亲人和你一起送死吗？师叔教训的是，会师冲动差点害了大家。小天，对不起。龙刚，你担心亲人的安危也是人之常情，但是当务之急是尽快找一个隐蔽的地方让你养伤。等你伤好了之后，尽快将四方玄功合体练到最高境界，才能一举歼灭易水寒，救回亲人。不过，易水寒现在日益壮大，而且耳目众多，要找一个不被他发现的地方，还真不容易。我知道一个地方，绝对安全。好了，双腿，我可以站起来了。我真的可以站起来了。我师傅他双腿残疾，忍辱偷生在洞中多年，为的就是要复仇。我跟仙儿先进去跟他解释清楚，免得待会儿一见面，还没解释就打了起来。哎，是我害苦了他。你告诉他，我是来向他请罪的。如果他不肯原谅我，也不要勉强他。我任凭他处置就是了。重要的是，你们四个人一定要留下来。你放心，我们会把一切跟师姑说清楚的。好吧。我要尽快医好双腿。好出去和我的徒儿啸天团聚，查出当年四方门的叛徒，为主公报仇。师傅。我的腿刚好，还不大听使唤。我正想去找你们，你们正好回来了。是不是已经查到四方门的叛徒是谁了？查是已经查到了，不过这么多年前的事情，查到了，快说。我若不亲手杀了叛徒，告慰主公在天之灵，还有什么颜面活在世上？师姑，你先别急，小天是查到了一些线索。嗯，可是正要往下查的时候。东方师伯就遇害了，线索也就跟着中断了。东方青母也死了，难道叛徒就是他？这怎么说呢？只是东方师伯和南空师叔都已经遇害，死无对证，也无从查起了。还有你爹，他怎么没事？可见他大有可疑。我爹。我爹一直帮着我们查明真相，希望能够早日化解与师姑之间的误会，也好姐弟团聚。小天
，我只相信你，真是这样吗？师傅，徒儿办事不力，没有确切的证据，实在没有办法证明东方前辈或是南宫前辈，谁是叛徒？我忍辱投生二十年，为的就是要受人叛徒，现在叛徒全死了，叫我如何对得起冤死的主公？既然人都已经死了，仇也等于是报了，但愿上一代的恩怨就此了结。还请师傅，别怪罪到他们的后人身上。放心吧，冤有头，债有主。师傅虽然难消心头之恨，岂能是非不分，难为那些小辈？我就知道师姑最通情达理。我爹已经带着东方玉和南宫龙刚在东外等候了。三姐，这些年你受苦了。四弟，一别二十年，想当年我们是何等意气风发，如今见面，人事全非，我们都老了。三姐呀、啊，二十年了，你就一个人生活在这冰冷的山洞里啊。我可真是该死了！要不是当初……爹，你就不要再提那些伤心的往事了。你和师姑久别重逢，应该高兴才是啊！再加上师姑的腿已经好了，这是双喜临门呐、啊！我是因祸得福啊，在洞中除了练功无事可做，竟然让我练到了西雷玄功的最高境界，大同下肢受损的经脉，残疾多年的双腿竟然不治而愈。只可惜功力再高，也无法亲手报仇了。你们就是东方青木和南宫烈的后人。见过师姑，见过师姑。三姐，龙刚伤得不轻啊。罢了，你们的父亲已经不在人世了。上一代的恩恩怨怨与你们无关，如今大敌当前，快把伤养好，共同携手抗敌，重振我四方门。是。就站不稳了，如何重振四方门？三姐她当年貌美如花，我却害她断腿，躲在这不见天日的洞中，虚掷二十年的青春，如今壮烈之躯，却已苍老如棉玉花墙，我真是罪孽深重啊！什么人？啊啊！三姐，我想找你聊聊，见你正练功。我正想回避呢。你我同门，又不是外人，无需回避。啊、四弟，看你脚步虚浮，这么多年武功没有长进，反而退步了许多。哎，我被易水寒所伤，险些丧命，如今内伤未愈，轻易不敢动用内力啊。啊，这简单。待我用真气为你疗伤便是。万万不可！大敌当前，万一易水寒找来，只有你能对付他呀！干嘛要为我耗费你的真力呢？我的内伤，与无大碍，慢慢会痊愈的。当年我们四人歃血为盟，义结金兰，誓言同生共死，效忠主公。没想到，竟然会出了内贼，却反目成仇。如今，只剩下我们姐弟二人了。嗯嗯，三姐，待四方玄功合体，杀了奸贼易水寒，我愿终生追随三姐身旁，以供差遣。我再也
不会让你吃苦了。哼，瞧你说的，好像我老的真是要隐退了似的。老天有眼，让我们姐弟重逢，正是我们同手查出四方门叛徒的时候。哎，三姐啊，他们已经死了这么多年了。还有必要再追查下去吗？当然要查，就是人死了也要查明真相，好告慰主公在天之灵。你觉得叛徒是东方青木，还是南宫烈，或者是他们二人串谋？这事关他们的一世英名啊，证据不足。万不可妄下结论。人都死了，就让这一切的恩恩怨怨一笔勾销吧，好吗，三姐？他们背叛主公，背叛同门，如此大逆不道，岂能善罢甘休？待真相水落石出，我要带着叛徒的尸骨到主公的坟前祭拜。师姑。昨天正在给龙刚治伤，他想让您赐给我们您精心研制的独门金疮药。四弟，等我一会儿。啊、哦、啊！玉儿，跟我来。嗯。金疮药拿来了，我给他治好了，不用你们了。你别看这个药，用贝壳装着，它很有效的。上回我和小天从崖上摔下来，就用了它，擦了就好了。师姑有恩于你们，你们竟然串通起来来蒙骗他。你听我解释，这是为了化解过往恩怨的权益之计。等过一段时间，找到了适当的时机，我就会说出真相。哼，在师姑眼里，真正的叛徒北藤墨倒成了好人，我爹和南谷师叔倒成了叛徒了。你们这样做。对得起两位老人家在天之灵吗？你说的可是真的？他亲口承认，还假得了吗？我爹曾遭奸人所害，以示不幸，岂能再蒙受这种不白之冤？你们真是太自私了！快还我爹一个千拜！亲手杀北唐墨，以报复仇，以示不孝，绝不能再让我爹一世英名，再受不白之冤。现在就把事实真相，在师姑面前讲得一清二楚，否则我们恩断义绝。都怪我，都怪我太自私了。为了维护我爹，蒙骗了师姑，这一切都是我的错，与啸天无关的。你不必为我开脱，我同意这么做，否则我不会帮你。没想到你为了维护心上人和未来的岳父，连起码的道义都不顾了。这么做的确是愧对两位前辈在天之灵，也让你们背上了不孝的罪名。但是我师父的火爆脾气你们都看到了，如果他要知道真相。希儿他爹会一掌死在我师父的掌下，这和一刀杀了他有什么不同呢？那就可以让我们俩的夫妻遭受不白之冤吗？希儿他爹失去一身的武功修为，这对练武之人比死还难受。而且他诚意改过，你们都亲眼所见，你们为什么不给他一条生路呢？我绝非不讲道义之人，我保证，在出动之前一定把真相说清楚，绝不会让两位前辈的英灵在世人面前受损。否则我袁小天。愿以死谢罪。嘿，嘿嘿，你们看，我给你们弄什么来了啊？这么多的海味，哎，星儿，快烤给大家吃。龙刚，多吃一点，你有伤啊，多吃点。我这就去把事情讲清楚。哎，青梅，青梅三思。爹，要是过去了，会必死无疑的。我的命早就不是我自己的了，你们让我去吧。好，你要去，我陪你一起去。快放手啊！你们还想让我当罪人吗？我早该向你们的大师伯、二师伯去请罪了。好吧，小天。记住你今天的承诺。
出动之前，一定给我们一个交代。蓝可如是你。再见，一切都是我一个人的错，不关心儿的事。你要刹车杀我，杀我吧。哼。早点认错，我只杀你一人。他帮着你这个叛徒蒙骗我，你当处死。不要！爹，你怎么了？又做噩梦了？日有所思，夜有所梦啊！爹自知罪孽深重。日夜皆不得心安呐、啊，这是爹的报应啊！爹，你就不要想太多了。你没看见，现在大家都已经开始慢慢的原谅你了。喜儿，爹是个十恶不赦的坏人，死不足惜。我再也不能连累你了。爹，你干嘛要说这些啊？我刚才做梦。梦当你是不发现真相，怪你蒙骗他，一掌把你给杀了，女儿啊！虽然只是个梦，但是你事故的性格刚烈，他完全有可能这么做呀。是想突围，必定专攻你们其中一人，务必要练到四人一体，不分彼此，才能不被击败。小天的西雷玄功，火豪还差我一截，没有你们三人的结印，必败无疑。再来，西雷玄功，岂有此理！现在就偷懒，上阵必定贪生怕死。同阵不同心，玄功何地有个屁用？李武，我们的内力不够，无法用真气替你解开穴道。不必再试了，否则你们会耗尽内力，枉送性命的。不错，还是乖乖听老家伙的话，才能留下小命。我用的是蒙古皇室不外传的点穴术法，想解穴，等下辈子吧。其实他心里怕的要死，连觉都睡不好，<笑>因为他知道，四方玄功成功之日，就是他的死期。哦，原来是这么回事啊！怪不得他不敢对我们动手，闹了半天是想套交情，替我哥他们饶了他的狗命。<笑>你们说对了一半，只要有你们在我的手里，双方对阵的时候，求饶的是他们，我根本不必出手，就已经胜了。小天说你杀了自己的妻子，果然是只会欺负女人的懦夫。看来你们是想尝尝被人欺负的滋味，无需与他多费唇舌。我来坐下。姜还是老的辣。被我点了穴，像个废人似的，还这么冷静。凭这份定力就值得佩服。难怪迷魂射破，也还是无法控制。这老家伙的功夫太厉害了，还是杀了他有说后患吧？不，就是因为他功夫太厉害了，杀了岂不可惜？等我练成了夺魂三世最高境界的亡魂杀破，就不愁控制不了他。受佛法，自能化去烦恼，灵台清明。明心师兄，教训的是。明心明镜，快来帮忙。啊
师傅，他们受伤了。好歹都的功夫，心脉混乱，内腹重创，幸好能够及时封住他们的心脉。这是怎么回事？易水寒的狗贼，想要以辟魔剑铲除异己，一统江湖。我青山派不肯归顺，惨遭灭门之祸。若非玉佛禅师出手相救，我们师兄二人早已命丧黄泉了。没想到，竟然让他练成了天下第一的辟魔剑。你认识那狗贼？阿弥陀佛，二位施主有伤在身，不宜多说话，请入内疗伤吧。多谢大师方才解困。水寒现在变成杀人不眨眼的大魔头。危害武林苍生，都是我一手造成的。我真是难辞其咎，罪无可恕。昨日因，今日果，一切自有定数。一场血雨腥风在所难免，施主痛责于心，也是于事无补啊。只盼易水寒施主能早日觉悟，放下屠刀，立地。成佛呀！他是我从小带大的，我最了解他的个性。如今，他手中又有神兵利器辟魔剑，如果让他改变称霸武林的野心，改邪归正，恐怕要等天落红雪了。你既然身在佛门。一心皈依，这些红尘俗事，放下吧。佛曰：“我不入地狱，谁入地狱？”大师不是经常教诲弟子，要仁爱之心普度众生吗？如今众生有难，我岂能见死不救？大师刚才不是也救了那两位伤重的施主吗？哎，你何必这样执着呢？此番前去，恐有血光之灾啊！多谢大师解释，我就算以身殉道，也要阻止他继续作恶。请大师成全弟子，准许弟子下山。普度众生，非不得已，不要徒增杀戮啊！弟子谨遵。大师教诲。是什么王妃了？只是一个一心想救儿子的娘亲。我听说四方门的一些重要人物被抓起来了。小天他人呢？小天平安逃走了。咱们出去再说吧。不行，我被易水和那家伙用蒙古王室的特异手法点穴，无法行动。带他们走吧。那手法是我教他的，解穴的时候只怕要得罪了。易水寒坏事做尽。谁知道又耍什么诡计？大嫂，小天说过，他娘已经诚心改过，已经和易水寒反复成仇，不然的话，怎么会来冒险救我们呢？我相信小天，也相信你，老贾。
多谢了，快走。我说怎么到现在还没人跟我去回报？原来全回老家去了。幸亏我来得及时，否则全被你救走了。孩子，不要再执迷不悟，一错再错了。住口！谁是你儿子？你眼里只有袁孝天一个人。我总有一天要亲手杀了袁孝天，让你两头落空，一个儿子都不留。我知道我无法劝你回头，你就把我留下来当人质，高抬贵手，放他们走吧。笑，放他们回去好搬救兵来杀我。你自己既然送上门了，就别想走了。有你在手上，正好引来袁孝天那个傻蛋。我一定会送你们母子一块上青天的。我答应过玉佛禅师不枉开杀戒，你别逼我开杀戒。万事只会点头。你我合力杀他，是为了解救天下苍生。去把门关上，他没带皮魔剑。绝不能让他逃走。<笑>老家伙有伤在身，还大言不惭。<笑>我没有皮魔剑，照样可以杀你们。齐家齐家。心来悟出，一人也可以使用四方玄功，受死吧！去顾虑我，快给我杀了这个逆子！中原夫人手中见到他，你怎么知道的？那就是我妻子，水汉，那就是我失散多年的儿子，我是你爹。哼，岂有此理！你为了活命就编下如此弥天大谎。多年的亲生儿子，我没有资格怪他不认我，让我叫父之祸。更何况我连养育的责任也没有尽到，水恨，你对不起。你们带着本派令旗去接管各大门派。
稍有不从者，杀无赦。是，下去吧。你就是我失散多年的儿子，这怎么可能呢？这绝不可能，分明是把我当三岁的孩子在耍。哎呦，这是谁呀？惹您生这么大气，不想活了吧？牢里情况怎么样？哦，里里外外都加派了人手，谁要敢劫狱，插翅难飞。哎，不过说来也怪。那个老家伙不吃不喝的直哭，像死了儿子一样。哼，死到临头了才知道怕，恐怕也太迟了点吧。我看不像，像他那种硬骨头，你给他十刀八刀的，他都不哎呦一声。他哪怕呀？您说是不是啊？他都说了些什么？呃，什么都没说，就是哭着喊着要见你。哼，我倒要看看他到底耍什么花招。东方白雪，你堂堂一个武学宗师，居然会为了见我而编出这样的谎话，说吧，到底是什么目的？父子天性。骨肉至亲，这种大事，我岂会信口胡诌，一派胡言？我是蒙古人，怎么可能是你这只汉口生的？水寒，你自幼是我在蒙古抚养所长大，可你体内流的却是汉人的血。哼，你们别想串通起来骗我。我是骗了你二十多年，你还记得我跟你说？当年我在断崖边捡到你时，用身体保护你的亲娘，其实是个汉族妇女。我族皇室长老都知道这个秘密，这也是你为什么一直不能继承皇室血脉的原因。那你为什么现在才告诉我？为什么？我本以为，你是在战乱之下无父无母的孤儿，我又视你为己出，我，我其实到死也不会说出这个秘密。没想到，你现在又遇到了你的亲爹。不可能！就算我真的是汉人，他也不可能是我的亲爹。你们别想攀亲带故，想让我把你们放了。书生，请你原谅我，这个不负责任的弟。我因为醉心武学。只身远至蒙古寻访名师学习摔跤绝技，你娘亲带着出师不久的你到中原边境与我会合，不料途中遇到明蒙大军交战，因而走失。当我找到你娘的时候，他已经中箭身亡。我几年没有任何你的消息，原以为你已经不在人世，没想到今天我们父子竟能重逢。这也并不能证明我就是你的亲生儿子吧？昨日打斗中，你的衣服被我扯开，你身上露出了我东方家族子孙生下来就自上的旭日东升印记，象征我东方家族蒸蒸日上。你我，玉儿都有。
不是你当年丢下娘跟我，就不会弄得家破人亡、骨肉分离了？害死了你娘，害苦了你。就算你不肯认我，我也无话可说。我只求你能给我一个弥补你的机会。害死，任何事情，我都愿意为你去做。就算为你去死，我也心甘情愿。爹，对不起你。我真怕他父子相认，另有图谋。那你刚才怎么不提醒我伯父呢？父子相认是天大的喜事，我只是凭空猜测而已，怎么好说出来扫他们的兴呢？伯父是老江湖了，这一点倒不必担心，只怕他没有办法说服易水寒改邪归正，将来夹在我们两边之间，可就为难了。手好乖呀、啊！<笑>可是人在江湖，身不由己。敌人杀来了，我总不能束手等死吧？我是侥幸命大呀，所以才能活到今日，与爹爹相认呢、啊。江湖之上，打打杀杀在所难免，这也是我为什么一直隐居世外练武，不愿意插手江湖。不如你就此退出江湖吧。我会替你向大家求情。就算我现在想退出江湖也来不及了。你应该比我还清楚，光是袁孝天和四方文那些人不杀我，他们是绝对不会罢休的。恐怕这事儿，连您也阻止不了了。
其实啊，孩儿心中有两个最大的愿望。第一呢，就是有朝一日能认祖归宗，这件事孩儿总算是实现了。第二呢，想成为武林第一人，一统武林，光宗耀祖。你还在做着天下第一，一统江湖的白日梦。白日梦，这是天意。匹墨剑和剑谱都在我的手中，再加上有爹您这样的武学大宗师，助我一臂之力，练成夺魂三世一统江湖指日可待。可我岂能助纣为虐，让你变成天下第一的剑法却胡作非为？你若是不打消这个念头，别怪我不念父子之情。你口口声声的说对不起我。说要好好补偿对我的亏欠，可你却帮着外人来对付我，你怎么对得起已经死去的娘吗？只要不是为非作歹，任何事我都可以帮你。你不要让爹为难好吗？爹，我答应你，我绝对不会再为非作歹了。我是您的亲生儿子，我当然跟你一样醉醺于武学。若是我们父子二人练成了天下第一的夺魂三式。将会在武林中传为美谈，流芳百世啊！啊，爹，爹，这就是天下第一的夺魂三式。爹根本不想看，也不想练。不敢勉强爹，只希望爹能够考虑成全孩儿这个唯一的心愿。就算爹不肯答应，孩儿还是会全心全意的孝敬您的。爹，你有伤在身，就先歇着吧。有什么事儿，吩咐一声，孩儿就来。如此孝敬恭顺，难道不是发自内心的父子天性，而是想利用我，早日练成夺魂三式，完成一统江湖的野心？他是个武痴，只要让他看了剑谱上夺魂三式的神庙，他绝对记不住诱惑。想要更加深入的了解，有这样一代武学宗师帮忙解惑，我要练成夺魂三式，就事半功倍。嗨、哎，话是这么说，恐怕到时候你就得听他的了。除了我，还可以让第二个人练成夺魂三式吗？我明白了，就是在他没练之前就。
会没有造成严重的内伤，是我心太急了。师傅，是我们让您失望了。都是我不好，拿霍玄棍的最后一招——天火燎原，始终都练不成，才会拖累大家。要发挥四方合体的无敌威力，的确缺一不可。这也不能怪你，南火玄宫的刀谱被奸人毁了。别说是你，连我见过你爹施展的天火燎原，也搞不清楚其中的奥妙所在。难道就没有别的招式可以代替吗？要自创一招代替天火燎原来完成四方玄宫合体，谈何容易？就算有可能，也是你大伯那样武学渊博之人才能做得到。可惜他又受制于人。龙刚的天火燎原已有其形，我想假以时日，大家修炼。定可以发挥威力，所以大家不要气馁。放心吧，我不会一直拖累着大家，就是拼了命，我要把它练成。龙刚，我一定会全力帮你，你一定会成功的。你们不轻言放弃，这是我四方门人应有的本色。大家只要团结一致，一定能成功。龙刚，四人之中你的内力最弱，这也许是四方玄功合体不能发挥威力的原因之一。时间紧迫。为大局着想，我就用真气助你一臂之力，绝不许推辞。多谢师姑。师父，师父，放心吧，我只是一时内力受损，稍加调息会恢复的。师姑耗损真气，替我助长功力，龙刚感激不尽。你是我二哥的孩子，我应当助你一臂之力，快起来吧。无论我们上一代有什么过节，二哥已被易水寒那贱人所害，不在人世了。或许，这就是报应吧。我爹是冤死的，他绝对没有做对不起您的事情。其实。你知道什么？快说！我只知道我爹一生顶天立地，绝不会做出背叛师门的事情。你们一定有什么事情瞒着我。如果龙刚所言属实，他爹并非当年四方门的叛徒，那么就只剩下东方青木了。我爹一身光明磊落，更不可能出卖师门。我也认为不会是东方前辈。过去的事情连师傅都不清楚，我们这些小辈怎么会知道呢？儿子总该知道老子是怎么死的。你爹是眼见罪行就要东窗事发，畏罪自杀的。我爹是北唐末杀的。这么说来，北唐末才是四方门的叛徒。为什么他杀了你爹，你们叔侄之间却相安无事？我本来想杀了北唐末为我爹报仇，若不是孝天和星儿苦苦求情，我早就……你们求情留下北唐末一命，又串通起来欺瞒我，师姑。小天是被我拖累的，千错万错都是我的错，你就治罪吧。我只求求你，放过我爹。求师傅开恩，北唐前辈他是真心改过，而且他已经受到报应，武功尽失。住口！我今天一定要清理门户，杀了北唐末这个叛徒，谁也不许跟来，否则别怪我翻脸无情。你都知道了，北唐末，你这个欺师灭祖、残害同门的叛徒！你所受的苦，大哥的死，都是我一手造成的。我自知罪孽深重，万死不足以谢罪呀、啊。可我日夜受着良心的煎熬，若非放心不下四方门，我早就自行了断了三姐呀、啊。
，有你在我就放心了。我来是做牛做马，来补偿对你们的亏欠，三姐。北堂前辈已经入土为安，是我，是我害死了他。徒儿欺瞒师傅，大逆不道，请师傅治罪。太过于执着于复仇，让你为难了。原以为杀了四弟，就能够伸张正义，无愧于自己的良心。可是，现在他死了，我的心情就更加沉重。到现在我才明白，冤冤相报，并不能化解心中的仇恨，只会带来无尽的痛苦。和伤害，可是这一切都太晚了，是我，是我害得心儿失去了父亲。原谅事故吧，事故严重了。心儿虽然难忍丧父之痛，也没有半点埋怨事故的意思。惭愧啊！你虽然不怪我，可是我却不能不怪自己。我活活逼死了自己的同门师弟，我西门若水，妄称侠义，死不足惜。师姑，四大长老，如今只剩你一个人，你要好好保重身体，好带领我们一起重振四方门。好孩子，谢谢你，谢谢你，我发誓，师姑发誓，用我下半身的心血，替你们的父亲好好照顾你们。让四方门在你们的手中发扬光大。难道您真是觉得这夺魂三世徒有虚名，不值得您练吗？当然不是。夺魂三世神奇奥妙，变化万千，这其中暗藏了无尽玄机。你使得第一世迷魂摄魄，虽然说威力强大，但离最高境界还差很远。这辟魔剑法真有这么高深莫测吗？我怎么会没有看出来呢？剑谱上没有明说，可是稍加推敲便可明白。练到最后，人即是剑，剑即是人，此乃人剑合一的最高境界。人剑合一，这只是江湖的传闻而已啊！真有这回事吗？绝对有可能，但是并非人人都可练成人剑合一，这跟修炼者自身的内力恒心有极大关系。恐怕当年李无极也无缘修成此功、啊。这么说来，这天底下没有比您更适合修炼的人了。您要是练成了，您可就是前无古人呐、啊。真能练成人间合一，我死亦无憾、啊
，您一定行的。海儿内力不足，还想靠您的拼音一块儿练呢。好吧，我答应你父子二人一同修炼，但是有一个条件，一个条件，只要我能做到，一百个条件我都答应你。你一定做得到。你要昭告天下武林，从此退出江湖。退出江湖，那岂不是练成了也是毫无用武之地吗？这么说，你一心一意修炼夺魂三式，为的不是钻研武学，而是拿来铲除一切称霸武林？难道你不怕真如剑谱上所说，心念不善者修炼此功，会遭到狂风暴雨、烈火、闪电之击？死于非命吗？爹，狂风暴雨、闪电雷击，指的是四方玄功合体。只要您能够助我一臂之力，我们抢先练成夺魂三式，把四方门的人全都杀掉。到那个时候，我们就没有敌手了，那天下就任我们父子呼风唤雨、欲取欲求了。你这个孽障，你若再不及时回头，恐怕连我也救不了你。我练都练了，我不可能停止。要不就帮我，要不就杀了我！我不能，不忍心下手杀你，但是也绝不可能帮你。东方兄，你这是怎么了？难道是易水寒连亲爹都不认了？关起来，这简直太没天理了！水寒，不是爹不帮你，你要了解爹的苦心，不要再加深罪孽了。找不到袁小天呀、啊！再找不到他，你的下场跟他一样。快去！遵命。哎，掌门发这么大的火，可是因为令尊？哼，我能不生气吗？自己儿子不帮，却去帮外人，我看他不是我爹。哼，既然这样，干脆把他杀了。除非您于心不忍。谁要是敢挡我的路，照杀不误。不过他目前留着还有用，没有我的命令，谁都不许碰他。啊，哈哈，这您放心，谁要敢动老太爷一根汗毛，八成他是不想活了。袁<笑>小天他们现在是无影无踪，我想一定是躲起来苦练四方玄功合体。若不赶快阻止他们，等他们练成了，我只有死路一条。我倒是有一条妙计。可以将他们一网打尽。快说！
你慢慢来，别气馁。天火燎原，威力强大，当然没那么容易才练成。大事不妙了！我刚才出去打探敌情，易水寒放出消息说，三日之后将在擎天剑派广场烧死所有监禁的四方门人，啊、其中还包括云飞。吴娘也被抓了。嗯，他是去救人被抓的，事关大家亲人的性命，我必须和大家商议后再做定夺。易水寒是想引我们现身。他必然严阵以待，将我们一网打尽。四方玄功合体还不能发挥他应有的威力，我们若贸然前往，必然会凶多吉少。我娘有性命危险，我怎么能坐视不管呢？纵然明知必死，我也要去。丹丹是我的妻子，龙车是我的妹妹，我也非去不可。好，我们四方门人一条心，上阵杀敌，不成功变成人。把门打开，先把那三个女的压起来。水寒，你要干什么？你该不会是真想要把他们烧死吧？留他们活到今天，我已经够宽大为怀的了。可是你答应过我，不会为难他们的。你怎么可以说话不算话？你不是也说过要补偿我吗？什么都愿意为我做吗？可是连一点小忙你都不敢帮，是你不守信用在先，怪不得我。我若是助你练成了夺魂三式，就成了千古罪人了。你求你，高抬贵手，放了他们吧。东方兄，他连我这个抚养他长大的娘都要杀了，你没有必要再求他了。死到临头还怎么硬？带走，水寒。你不可以这么做，刘家怎么我好为你求情，杀了他们连回转的余地都没有，小天一定会杀了你的！住口！一会儿袁小天就要来救你，到时候我就一网打尽，一定都别想活命！易水寒。生出你这种丧心病狂的儿子，我无颜苟活于人世。你把我也烧了吧！你以为我不敢？严加看守、哦，千万不能对老爷子无礼会儿他们肯定会来的。午时已到，放火。
王大爷，您别太心急，这已经正午了，一会儿功夫啊，掌柜人办完了事儿，自然就把您放了，别着急呀，老太爷。水寒给我学的好，我无法发功，我现在该怎么办？亲生儿子，什么？好难受啊！啊，就像是有火在烧着，在烧着，我的，我的水寒，你忍着点儿，难受、啊，这就为你心气疗伤。玄功所伤，不应该会急火攻心，无法以真气化解。那老太婆哪伤得了我？是天火燎原，龙肝竟然无师自通，变成了南火玄功的天火燎原。怎么了？我是不是没救了？你放心，爹一定会想办法，一定会想办法救你。你骗我，我一定是没救了，都是你害我。要是，要是你肯教我练夺魂三式。我也不至于冒险去跟他们硬拼呢！你害死我娘，又想害死我？不是的，我这辈子已经亏欠你太多了。我宁可自己去死，也不愿意让你受到任何伤害。我再也不相信你的鬼话了。你不动手。让别人来杀我也是一样的，糊涂
不识字啊！你竟然连自己的亲生儿子都不放过，我真后悔，没让五发五天把你杀了。在天之灵发誓，我一定会治好你。今后绝不许任何人再伤害你。这、哎，我拼命冲出重围，还是晚来了一步。我跟老爷子一定会给你报仇的。我儿子绝不会死的。我现在就去为他治伤，去把辟魔镜和剑谱拿着。可以一统江湖了、啊。不行，我我还没练呢，就会让他给我做了。退至火堆边，逼急了调起一块着了火的木柴退敌。无意中发现，原来南火神宫的刀谱就在这寒月宝刀上。这真是天意呀、啊！如此以来，四方玄功齐备，相信有一天必可发挥烽火雷电的最大威力。要大战一场的话，谁输谁赢那可就不一定了。我们都在打打杀杀中失去了亲人，小五也是一样。他出生不久就没了娘。我希望东方前辈能以亲情的力量感化易水寒，化解一场大战。我真的不希望有人再受到伤害，我更不希望小五变成孤儿。我说老爷子，你也太守规矩了吧！这又没人看着，咱把玉佛抢了不就得了吗？我们来此有求于人，玉佛禅师又是一方高僧，不得无礼。阿弥陀佛，施主请回吧。你可说了，我是东方白石，我儿子被天火燎原所伤，命在旦夕，正等着玉佛救命。师傅说了，令郎与佛无缘，请回吧。哎，死徒弟，见死不救，就活得不耐烦了吧你？岂有此理！没有想到，我一力求见，竟然被拒之门外。我这就进去找玉佛禅师当面理论，谁也别阻拦我。啊啊啊诵经去吧。是。阿弥陀佛，东方施主多年不见，内力又增进了不少啊。嗯，多年不见，大师修为愈深，气量怎么越来越小？出家人慈悲为怀，居然见死不救
，罪过，罪过，老衲不是不救，而是无法救治啊！我儿被天火燎原所伤，急火攻心不退，唯有玉佛含玉的神奇效力才能救他。这届玉佛一用，救不救得成，我都感激不尽。被蓝火玄宫的天火燎原所伤，令郎就是易水寒施主了。正是，佛曰：众生平等，救人一命胜造七级浮屠。我儿纵然有错，也应该给他一个改过自新、重新做人的机会。求大师成全我，救儿之心。令郎只要回去辟佛剑，留住我寺，接受佛法教化，自当全力救治。嗯、我没问题，只是水寒把辟魔剑看得比自己的命还重要。纵然就是你要把辟魔剑毁了，也要先把它治好。问我他是什么意思再说，只怕治好了他的伤。他却魔性未除，又有辟魔剑在手，那时候你我联手都治不住他，不知要伤害多少生命。辟魔剑不回，老衲恕然从命了。你这是强人所难，你别逼我动手。十年前你我切磋武艺，未分胜负，今日一战。未必是对手。出家人除魔卫道，解救人生，万不得已也只好拼死一战了。我心境自创四方玄宫，请指教。无极手，四方玄宫。无敌手，请领教。无敌手，老衲得罪了。按你的武功学会了之后加以改良，应该更具威力。我怎么可能会输？东方施主却是百年难见的武林奇才啊！一心痴迷武学，心中不空，哪来佛法？这招佛法无边，只有其表象，未得其精髓了。我打不过你，只有拼内力啊！我儿子死了，我也不活了。嗯嗯嗯伤你们，要命的，就快把这张网子撤开！一二三，阿弥陀佛。东方施主在佛门行凶，老衲开杀戒了，火光无告。四方门今后由玉儿代理，晴天剑派就要看啸天了。我被先师误会，逐出晴天剑派
，我只希望能够在祖师爷面前洗清冤枉，余愿足矣。嗯。晴天剑派这阵子被水寒搞得乌烟瘴气，恶名在外，你应该当仁不让，带领晴天剑派弟子重振师门，岂可独善其身？娘教训的是，是孩儿一时糊涂，孩儿定当继承先师遗志。率领同门将擎天剑派发扬光大。小天，今后我们兄弟各自带领四方门和擎天剑派，齐心齐力，共同为武林的安定贡献一份心力。阿弥陀佛！大师，大师，大师，大师，什么人就有能耐杀大师？老衲，武中东方白石剑技。现在魔性已现呐！快扶大师进去疗伤。呃，慢着，老衲凭着最后一口真气干来，你们听我说，易水寒被天火燎原重创，积祸攻心。啊，若用玉佛神奇力量治好了他的病，将给天下苍生。带来无穷后患的，啊！你们，你们，务必要保住玉佛呀！大师，大师，大师，大师，大师已经仙逝了。东方白石为了抢玉佛救儿子。居然狠得下心，对大师这样慈悲为怀的高僧下毒手。我们最担心的事还是发生了，他父子必定会来抢夺玉佛。大家提高警惕，全力看守玉佛，绝不能让大师白白牺牲。还没有好好的重续天伦，你不会有事的。爹就是拼了命也会救你。就算没有玉佛，爹也会有办法救你的命的。你放心，好好休息吧。您说能救一掌门，您是在安慰他吧？玄功合体的威力实在太强了，如今水寒全身经脉尽碎，只剩一口气撑着。要是三天之内再得不到玉佛为水寒疗伤，我必死无疑。哎，哎，只是我的武功实在太差了，帮不上您什么忙。不过您尽管放心去投玉佛，我会照顾好一掌门的。多亏了有你帮忙，不然我又要照顾水寒，又要去夺玉佛，只怕是分身乏术。只要水寒得救，将来有机会，我一定会报答你的大恩大德。哎，在你们身边供你们差遣，那是我莫大的荣幸，哪能让你们报恩呢？水寒、啊，爹，水寒，我的师兄要炸开了！水寒，怎么那么烫啊？爹，来一点，来来来来，忍耐一下，我来我来，我来，忍耐一下。不行啊，疼啊，我疼死了！啊，我受不了！杀了我！我的孩子，看到你这么痛苦，爹的心就像有刀割一样。爹真恨不能替你受这个罪。哎，东方前辈，别难过了，一掌门命在旦夕，还不快去拿玉佛呀！
，水寒，就拜托你了，我赶紧去拿玉符。情愿的当你的早稿，听你的使唤吗？你错了，我无法无天之前在江湖上也是一个响当当的人物。我之所以忍辱偷生，我就是为了这一天。当我拿到你的辟魔剑和剑谱之后，我练成了辟魔剑法，我就是天下武林第一。那天下武林就要听我的号令了，凶手！<笑>这匹魔剑的休想得到！哈哈哈！嗯嗯，给我，给我，过来，过，给我，给，给你个王八蛋，给我，我能试过了，你就没有内力了。哎呀，好。跑哪儿去？乖乖的把剑交出来，我让你死个痛快！给我拿过来，给我拿过来！哎呀，我终于有了辟魔剑和辟魔剑谱了！<笑>我就是武林盟主啊！给我出来！你一生作恶多端，死到临头了，你尽管骂吧！爹，快啊，快救我！爹，放白石他要来了，我就跑不了了。啊！我我,我爹啊！小心有诈！走。水寒就在这里面。水寒，水寒，你怎么会在这里？发生什么事了？告诉我出什么事了？无法无天，他要杀我。什么？还抢走了匹魔剑和剑谱，你说无法无天，爹，你要为孩儿报报仇啊！水寒，你真罪，你不会死的，我已经把玉佛拿来了，爹一定会救你，一定会救你的。哼，想不到一向耀武扬威的易水寒，也会落魄至此。报应！这世上真的有报应
是汉在位一直一定会死，但如今辟魔剑和剑谱却已被无法无天带走，没有辟魔剑，如何和他们换取玉佛救水寒的性命？我该怎么办？该怎么做才能救我的儿子？辟魔剑和剑谱就在庙里，你们跟我来。辟魔剑就在那佛像下面，我现在就将它取出来。佛像抬起来。小天，小天，小天！东方败师，裴小天如此信任你，你竟然言而无信！我管不了那么多，玉佛拿来，用你的命来换。七经八脉大受震荡，五脏六腑也有破裂之危。能不能挺过这一段，就要看他自己的耐力了。小天，你不可以被打倒。小天。现在，我终于看到他们两个之间生死无悔的爱情是那么贴近，那么契合。这世上没有一个人，没有一件事能把他们隔开。他们之间的爱，没有任何人可以代替。我输了。我输给他们两个人之间的爱情，因为我终于发现，我不可能进入他们两个人之间。我能给的，只有我最衷心的祝福。别难过了，我们走吧，让他们两个人单独相处。